And every thought Every motive Every intention Be pleasing in your sight, O oh God Be pleasing in your sight Vriende, baie welkom by ons huiskerk vir ochend en uh, ons wou graag by mekaar gekom het by die lampe saal, maar as gevolg van die funksie wat daar is, het ons het goed besluit om vir die volgende twee sondag net wel aan te gaan en so as huisgesinde of in huiskerke by mekaar te kom. Ons is thans bezig met Johannes' evangelie vir die volgende twee maanden tot die einde van die maand juli. Nou, een jaar of twee of terug het ons vanaf Johannes 1 tot 8 gevorder in een jaar en een half. Verlede week het André vir ons in hoofstuk 9 aangegaan en vandag wil ek kom by die welbekende hoofstuk 10. En um, ek wil nou vraag dat jylle dit ook sal saam lees as huisgesin of as huiskerk. So wat jy nou graag moet doen is dat jy dat nou moet pols druk en dan lees jylle vir ons of as individue lees jy net saam Johannes 10 vanaf vers 1 uh, glo ek tot so vers 21 se kant, net oor die hele story van die goeie herde. So, vat gauw oomlikkie, druk gauw dat paus, stop gauw hierdie video, en het is deurslaggevend, dat jy dit gauw eers saam as huisgesin of as een individie sal lees. Lekker lees! So hier het ons die ongelooflike die getuienis van die goeie herde, dit wat Jezus hier so sê. Nou, dit is een van die welbekende gedeeltes in die Bijbel waar Jezus van onszelf praat als die goeie herde en hierdie, soos, soos die skrif sê, hy het, die, um, hy het die kort gelijk in vers 6 met hulle gesprek en aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy met hulle gesprek het nie. En my gebed is dat wanneer ons geochend een kortelikse bykie hier oor saam gesels, dat jylle werk het waar en die diepte van jou hart sal verstaan wat die Heere hier vir ons wil oombreek. Nou, soos ek gesê het, hierdie is seker een van die bekendste uitsprake van Jesus in die, in die Bijbel. Dit is een van die ek is uitsprake. As jylle nou mooi terugdink in die oud testament gesin en familie, dan sal jylle onthou dat toe Mooses daar by die brandende bos gestaan het, en hy het eindelijk gevraag het vir die engel van die Heere wat gemanifesteer het daar in die vuur en die bos, wat vir hom gesteer het met die opdracht na Egypte toe, het hy gevraag, wie sal ek sê, steer my? En omdat jylle die Heere het vir hom gesê, ek is wat ek is, steer jou. Nou dis die terminologie of die, die woord vir wie die almachtige Heere is, wie God is, hy is, Hy het nie een begin of een einde nie, hy is die alfa en die omega, sonder begin, sonder einde, en wat verstommend hier so is, is dat Jezus in Johannes die evangelie 7 ek is uitsprake gebruik, om, te, om eindelijk sy identiteit en sy karakter vir ons te gee. Nou, dit moet ontzettend baie vir die mense en die jode en die, en die disciples in daar die tyd beteken het, 
maar ik glo in die era waarin ons vandag leef met elke uitdaging, sonder om net Jezus nader te sleep as die rechte antwoord. Boor die die ek is uitspraak vir jou, sekerlik een van die mooiste woorde of die beste nies van jou leven te wees. Nou, Jesus sê so, ek is die goeie herder, en een van die bekende vers in vers 11 wat jylle saam gelees het, is, dan sê hy, die goeie herder lees sy leven vir sy skape af. Nou, ons ken al die antwoord, wil ek amper sê, vanaf sonderskooljare of kinderkrans daar. Ons oumas en ons oubas en ons paas en ons maas het baie keer vir ons gesê, Jesus het aan die kruis gehang, hy het sy leven vir ons afgeleid. Maar ek wonder rechtig waar, wie is, wat beteken dit vir jou? En nie net vir jou nie, hier wil ek nie vraag dat jy net jou eie opinie na die tafel toe moet bring nie. Ons moet toelaat dat die woord van die Heere in sy totale volheid vir ons hier bedien oor die lewe van die goeie herder van Jesus Christus. Nou ek weet nie of jy hiervan bewus is nie, maar hierdie is een terminologie of een uitspraak wat die Heere Jesus aan homself koppel. Ek is die goeie herder. Maar weet jy wat is interessant? Blaai ons dier die Bijbel, ek gaan net nie genoeg tyd hee vandag daarvoor nie. En ons gaan kyk na al die titels wat na direct na Jezus Christus verwijs, is dit absoluut verstommend. En ek gaan het weer sê, gaan kyk jy dier die Bijbel na al die titels wat aan Jezus Christus verbind word, is dit absoluut verstommend. Gaan my gauw een oomlikkie om net een paar vele te noem en dit sal en ek ga wees as jy op jou eie tyd en op jou eie kracht een dag een studie hiervan kan gaan doen en een bykie self gaan rondkrap in die woord. Weet jy wat sê openbaring 3, aangaande het titel vir Jesus Christus, hy sê, hy is die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, dis wie Jesus Christus is. Met andere woorde, om Jesus Christus in jou leven te hees, nie maar net om die rechte antwoord te ken nie, dis om die karakter wat God in hom uitgewerk het, die leven wat hy vir jou gebring het, dit met alles wat binnen jou is, te embruis en daar volgens te lewe. En, en, en openbaring 3 sê so duidelik, wil jy weet wie Jesus is? Hy is die Amen, hy is, dit is soos dit is, hy, hy kan nie anders te wees nie, hy is daar die belofte van God, hy is die getrouwe en waarachtige getuie van die Heere. Daar is geen valsheid of onsuiverheid in wie Jesus Christus is en waarvoor hy staan nie. Ons was so tykie terug in Johannes 1 vers 18, omdat jylle, niemand het nog ooit die vader gesien nie, behalwe die enig gebore, the only one of his sort, nee, niemand soos hy van tevore nie, wat in die boezem van die vader is, uit die kern van God het kom, hy het om aan ons kom bekend maak. Dit is die amen, die getuie. Openbaring 22 vat hierdie, hierdie titel vir wie Jesus is en sy getrouwheid en sy karakter soveel verder. Hy sê, hy is die alpha en die omega. Dis natuurlijk twee Griekse woorde. Die eerste letter van die alfabet en die laaste alfabet. En, en ek denk die boodskap daarin is so duidelijk, hy is die begin en die einde van jou leven. Jy kan nie sonder om bestaan nie. 1 Johannes 2 het so'n kostbare ding wat ek denk vir ons so ontzettend baie moet, moet beteken, een titel wat aan Jezus Christus gekoppel is. Hy is ons advocaat. Hy stel ons saak by die Vader gedurig, die hele tyd. Ek wil vir jou sê, as jy nie hierdie advocaat het nie, hoe sal jy ooit jou saak probeer stel? Dit is die probleem waarmee ons sit in die wereld, want as mense die advocaat een kan toeskuif, moet jy in self rechtverdigen met jou eie opinies en met jou eie, jou eie weisheid van woorde voor die Heere kom staan om jou leven te rechtverdig. Mens noem dit soma selfbelang, selfrechtverdigen. Hebreus 12 sê so mooi, hy is die leidsman en die volender van ons geloof. Psalm 138 het al so prachtig gesê dat die Heere nie net met ons begin nie, hy sal dit vir ons volleindig. En die enigste manier hoe hy het vir ons in die era en die tydsgleef waarin ons gaan leef, gaan kan klaarmaak, die enigste manier kinders, hoe jylle dier die lewe gaan kom volwassen is, paas, maas, huwelike, is om een leidsman en volleinder van ons geloof te hee, wat ons advocaat is, wat die amen is, wat die getrouwe waarachtige getuie is. Uh, Hebreus 2 sê so mooi, hy is die bewaker van ons saligheid, hy is die auteur van ons redding. The author of salvation, sê die Engelse vertale. Hy is die auteur, hy is die een wat jou redding gebewerkstellig het. Ons gaan nou meer daaruit kom as ek so vir oomlik net so in Johannes 10 weer inklim. Jeremia 23 sê, hy is die spruit. Hy is die een wat gebot het, hy is die een wat uit droog grond het opgekom het. Jesaja 53 sluit by daar die selfde gedachte aan. <coughs> Skies toch, openbaring 3 sê, <coughs> Skies toch vriende, openbaring 3 sê, hy is die begin van die skepping van God. 
die, Paulus skryf het onomwonde, trou ons die oor en oor en oor in die Nieuwe Testament in sy brief, hy sê, niks het ontstaan, sonder die sien, Hebreus 1 sê, hy was die begin daar van die skepping, die skepping het dierom ontstaan, Johannes 1 het die selfde gedachte, hy is die begin van die skepping van God. Jezus is nie maar net een goeie oom, wat aan die kruis gaan het nie, hy is die lewe, hy is die, hy is die triomfankelike plan van God vir jou lewe, Die, die Johannes sê, sê, wil jy nog weet wie hy is? Die titel wat in hom gekoppel word is, hy is die brood van die lewe. As jy van my eet, sal jy nooit weer honger kry, sê Jesus nie. Die Vesus 2 sê, hy is die hoeksteen. Ek haas myself een bykie hier. So Johannes 10 sê, hy is die deur van die skape. Daar is net een ingang, waar dier ons kan gaan. Iemand het met so tykje terug my gevra om hulle huis te verlaat, omdat ek gesê het, wie die seen het, het die lewe. Wie nie die seen van God het, nie het nie die lewe nie. In Johannes 5. En wat, waar ons op gepraat het, is dat daar is een ingang na God die Vader, en dit is die Heere Jezus Christus. Ons leven in een tijdsgeleef in ons wereld, waar, waar selfs pastore met groot kerke, sê daar is verskillende wee, verskillende avenues om na God te toekom. Jezus sê, ek is die deur van die skapen. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jesaja 9 is een van die kostbare tekste, wat de titel en de terminologie en de karakter van Jezus na voren bring, en sê, wie is hy? Hy is die eeuwige Vader. Hy is die in sonder begin en einde, hy is die eeuwige Vader, openbaring 1 sê, hy is die getrouwe getuie. Openbaring 1 sê, verder, hy is die eerste en die laaste. Die openbaring 1 gaan nog verder in die gedachte, hy sê, hy is die eerstgeborene uit die dood van die hele skepping. Colossens 1 kan ook daarby aanhak. Hebreus 4 sê, hy is die groot hoopriester wat waardig was om een keer in die allerheiligste in te gaan en sy leven vir ons te gaan neerde. Hy is die een wat ons saak stel. Hy was die, nie net die hoopriester, hy is die lam, hy is die koning, hy is die ware profeet. Johannes 8 vers 58 verstom Jezus om in terminologie te sit, toe hy sê, voor Abram was, is ek, ek is Johannes 8, 58, ek is, met andere, hy kon connecteer homself absoluut met die tekstgedeelte in Exodus 3. Jesaja 7, wil jy weet wie Jesus is? Hy is Immanuel, sê hy, Immanuel, dit beteken God met ons. Johannes 1 en Zachariah 9 sê, hy is die koning van Israel. 1 Timotheus 6 en openbare 19 sê, hy is die koning van die koning, sê hy is die Heere van die Heere. 1 Korintiërs 15 sê, hy is die laaste Adam, nie die tweede Adam nie, die laaste een. Die eerste Adam het alles opgevoeder, dier sonde en ongerechtigheid en verkeerde keuses. Maar God het geweet dat hy, Jezus Christus, die laaste Adam sal insteer, jo, gaan lees geris Romeine 5, om vir ons totale gerechtigheid en skoonwassing en een nieuwe lewe so doorbreek. Jy het om nodig. Johannes 1 sê, hy is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Johannes 8 vers 12 sê Jesus self, ek is die licht van die, die wereld, en my is daar geen duisternis nie. Bly in my, bly in die licht. Dis die licht vir ons pad, vir ons voet, wat ons nodig het, waarvan Psalm 119 ook praat, die woord van die Heere. Openbaring 5 sê, hy is die liew van Juda. Jesaja 9 sê so prachtig, hy is die sterke God. En my vriend, so sal ek aan aangaan die hele ochend en vir jou verklaar, oor en oor en oor, die terminologie wat nie net aan God gekoppel word, nie, maar aan Jesus Christus. En wat verstommend is, is dat Jesus Christus hier in hierdie tyd instap, na wat gebeur het in Johannes 8 en Johannes 9, en hy sê vir hulle voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur en die skaap kraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is een dief en een rover. So God het definitief een plan gehad om sy seen te openbaar en sy opperherderskap. Eenvoudig gestel, kinders, God wil gehad het dat jy moet besef, jy is een skaapie en Jesus is die herder. Hy wil jou herder. Nou, wat Jezus hier sê, is dat in die skakeral is daar baie mense wat op ander maniere wil inklim, wat eindelijk maar diewe en rovers is, is dit een baie sterk verwysing na wat in die context van Johannes die evangelie in die vorige hoofstukke gebeur het. In Johannes 8 kry ons hierdie, hierdie story van die fariseers wat skielike vrou betrap, wat in overspel betrap is, en hulle sleep haar letterlijk na Jezus toe, en hulle sê die wet van Mooses sê, ons moet al met klippe doodgooi, wat sê jy? En hulle toets om eindelijk. En jylle ken die story wat daar gebeur het, Jesus in die grond skryf en sê as die een van jylle wat eerst nie sonde het, nie tel die klip op en gooi op, ein, op die einde van die dag gaan lees weer geris die story, is allemaal weg en die Jesus sê ek kondem jou nie, maar gaan sondig nie meer nie. 
Wat hier gebeur is, die fariseers skets hier die prentjie van mense wat nie goeie herders was nie. In Johannes 9 kry ons die story waar ons verlede week was van die man wat blind geboor is van geboorte af en ons hoor die story dat nadat hy genees is by die bad van Siloam sy gezicht afgewas het, dat hy teruggegaan het na die synagoge toe en dat die fariseers en die skrifgeleerde is rechtig waar nie mooi gemaakt het met hom nie. Amper een gevoel wat ons soms in die kerk kry vandag nie. As jy staan vir die saak van die Heere Jesus en as jy sê die Heere Jesus het jou aangeraak en hy is jou genees hier, dan wil hulle om uit die synagoge uit verban het. Selfs sy ouwers het later gekom en hy het hulle vrees om uit die synagoge verban te word, het hulle nie betrokke geraak in die saak nie. En wat vir my so kostbaar was in vers 35, het ons verlede week gehoor dat Jesus het gehoor dat hulle om uitgeban het. So daar is slechte herders, nee. Hy is herders wat slechte motieve gehad het. Hulle moes gelei het in waarheid, hulle moes gelei het in licht, hulle moes soos een Godvreesende pa, een doemnie, een kerk, leiers, oudstes, moes hulle die gemeente in Godvreesendheid gelei het na die Heere Jesus toe, maar hulle het nie. En Jesus het het geweet hoe hy uitgeban is, toe kry hy om en hy stap achter die man en waar ons verlede week was en hy sê, glo jy in die Seen van God en op die einde van die dag vind die grootste geneesing plaas in die die manse gelewe, toe hy sê, ek glo hier in vers 38 hoofstuk 9, en hy het om aanbid. So hierdie is die context voor ons wegtrek, en die Heere sê eindelijk, hier is een contrast tussen hierdie mense, wat eindelijk herderlijke rolle moes vervul het, maar slechte herders was. Hy het nie mense uitverkoop, verbind, jengewees, soos Johannes die dooper na, die lam van God, die werkelijk ware goeie herder nie. Hulle was soos diewe en rovers wat vir hulle eie gewin sake be- be- bewerkstellig het. Vir hulle eie gewin. Maar dat sê Jesus so mooi, hy wat by die deur ingaan is een herder van die skape. Vir hom maak die deurwachter oop en hy die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. Dis wat die Dis wat God wil doen in sy herder in Jesus Christus, wat by the way ons nou nou by sal kom, een goeie herder is. Hy wil sy skape uitlei. En wie wat so mooi is, door hulle uit te lei, en door vir hulle deur te breek en voor te stap, doen die Heere Jesus iets fenomenaal. Hy lei hulle eerstens weg van die bokke, 2 Korintie 6 sê Paulus so mooi, hy lei hulle weg van duisternis om nie fellowship daarmee te heen nie, hy lei hulle op die groot pad van heiligmaking, sê Jesaja 35, hy lei hulle op die weg van die Heere, hy lei hulle weg van Belial, want Paulus sê so mooi in 2 Korintie 6, Christus en Belial kan nie saamstaan nie, hy lei hulle weg in die lewe van afsondering, van heiligmaking, met feestkleren aan, met die tolband op die kop, afgesonderd vir die goeie herder, Ken, hulle ken sy stem, hulle ken die story goed, hulle het gelees, hy lei hulle weg, weg van die vergankelijkheid, weet ons, die heren lei hulle uit die sonde uit, weg van die vergankelijkheid, weg van sonde af, weg van selfrechtverdiging af, sal hy sy skape uitlei, weg van jou eie voorsienigheid, dat jy het eindelijk so aangewees sal wees op die stem van die goeie herder, dat jy hom sal volg in alle dinge van jou leven vers 4 sê, wanneer hy sy eie skape uitgebring het, wanneer die Heere Jesus as een goeie herder slaag in dit wat hy gedoen het, loop hy voor hulle uit en die skapies volg hom, omdat hulle sy stem ken. En wat vir so kostbaar is, dit beteken, ware gelovig is, is soos skapies kinders en ouwers, en hulle ken die stem van die Heere Jesus, die goeie herder. Wanneer die Heere Jesus in sy woord aan die woord kom en dit vir ons licht word, dan reageer ons daarop. Ons ken sy stem, ons reageer, want ons ken die stem van die goeie herder wat ons uitgeleid het. En wie hierdie gedachte is, die gedachte wat die Heere dwars dier die Bijbel by ons as gelovig is wou vestig, dier al die eeuwe heen, selfs vir Israel, dat dit is wie Jesus Christus sal wees. Hy sal die een wees wat uitlei, wat bevry, wat sy stem sal bring, wat weer galm, so dat wanneer ons daar die stem en daar die roepstem sal hoor, ons sal reageer. Ek lees vir jou net so'n stukje profesie oor die herderskap van die Heere wat vooruit gewees is. Micha 5, vers 1 en 3 sê, en jy, Bethlehem Ephrata, uit jou sal daar vir my uitgaan en wat die Heerser in Israel sal wees, dit sal uit jou uit uitgaan. En sy uitgange is uit die voortijd, 
uit die daal van die eeuwigheid, is dit nie kostbaar nie, hy kom so ver terug uit de oneindige begin, die alfa en die omega, hy het nie een begin nie, hy kom uit, tyd, uit die voortijd uit, en hoor nou wat sal hy doen, profiteer Michal, en hy sal optree en hulle laat wei, in die sterkte van die Heere, in die majesteit van die naam van die Heere sy God. En is dit nie vir jou kostbaar om in die profetiese woord van Micha te hoor, dat wanneer die een wat uit Bethlehem Efrata sal kom, dis die geboorte van die Heere Jezus, die goeie herder, sal hy met een specifieke doel kom, en hy sal ons laat wei, wat is dit, soos een herder, hy sal ons uitlei, uit die ongerechtighede, uit die sonde, en, uit, en hy sal ons laat wei, in die sterkte, in die oorwinning, in die kracht, in die majesteit, in die heerlijkheid van die Heere, in sy majesteit, in die naam van die Heere, sy God sal hy ons leid. In Matthies 2, na die daand, is ek bezig met my sê, en ons is bezig met Matthies evangelie, en ons kom hierop, en dit grijp my net weer so tegen die hart, Matthies 2 vers 6, en jy, Bethlehem, land van Juda, uit jou sal een leidsman voorkom, wat vir my volk Israel, een herder sal wees. Sien, ons het nou net in die begin van die, die boodskap al die terminologie gebring van woorde wat in Jezus gekoppel word, maar hierdie is so intiem, dis so kostbaar om te hoor, dat Jezus Christus wil herder, hy wil ons uitlei, hy wil sy skaapies uitbring, hy wil vir hulle voorsien, hy wil hulle bevry, hy wil sy stem aan hulle openbaar, so dat wanneer ons in een vergankelijke wereld tussen bokke en beweeg en die herder roep, wanneer die Heere ons uitroep uit die wereld uit, wanneer hy ons sy stem weer galm, dat ons ons koppe sal oplig en sal reageer. Peter skryf so mooi in 1 Peters 2 vers 25, want jylle was soos dwalende skape, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en die opsiener van jylle siele, en weet jylle, die waarheid van Paulus, sal alleenlik gebeur, wanneer jy die goeie herder ken, die enigste ingang na die vader toe, en dat jy dierom uitgeleid sal word, en ingebring sal word, soos dat ons nou nou sal hoor. Hebreus 13 vers 20, sluit sy doxologie sy einde af, na die ontzettende kostbare brief, of boek eindelijk meer, in die Nieuwe Testament, dan skryf Hebreus 13 vers 20, skryf die ook hier, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, namelijk ons Heere Jesus Christus is, dier die bloed van die eeuwige testament uit die dode teruggebring het, jylle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, dier in jylle te werk, laat om toe, om in jylle te werk wat wel behaaglik is voor hom, dier Jesus Christus, aan wie die heerlijkheid toekom tot in alle eeuwigheid. Wie en is dit nie kostbaar nie, ons kan so aangaan vir ure en ure, want die herder motief, die, die sensitiviteit, die nabijheid, die intimiteit van herderskap is so geweldig in wie Jesus Christus is. En weet jy, hierdie gedachte word nie net vastgevang hier op aarde en hierdie context en hierdie paar jare wat ons hier sal leef nie. Dis een eeuwigheidscontext, want ek vat jylle vir een oomlik na die eeuwigheidswaters toe in openbaring 7 vers 17 wat sê, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na levende waterfonteine lei en God sal al hulle trane afdroog en dit afvee. Dis wat die Heere wil doen want hy is een goeie herder. Die skrif sê so mooi in Johannes 10, hulle sal een vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Ons sit in die uur, in die wereld, waar ons nie meer kan onderskui, wanneer ons die stem van die goeie herder hoor nie, omdat ons so vermeng geraak het met bokke en duisternis en verganklikheid en sekularisme en humanisme en hier kan ek alles opnoem. Ons het so uitverkoop geraak en wat die wereld vir my kan bied, dat ons onsensitief afgestomd geraak het vir die stem van die Heere. En hier in Johannes 10, glo ek rechtig waar die Heere vandag vir ons gemeente sê, kom terug dier die deur, kom terug na die een wat jou uitgeleid het, kom terug na die stem wat jou geroep het uit die vergankelijkheid van jou leven, kom terug na die laaste Adam toe, kom na die goeie herder wat glad nie is, soos die rovers en diewe wat oor die mure klim, valse messiasse, valse verkondigers van die evangelie nie, kom na die ware Jesus toe, want dan sal jy sy stem ken, Hy skryf so mooi, voorwaar, voorwaar, vers 7 sê vir julle, ek is die deur van die skape. 
Lieve broer en zuster, daar is geen andere manier hoe jij gaan leven en survive, als je niet dier die enigste dier Jezus Christus komt niet. Dus die groot aanval van ons tijd, waar mensen en antagonisme kom staan in die Heere Jezus en sê, maar weet je dat zo so baie ander dinge in die leven wat mij kan gelukkig maken. Maar die probleem waarmee ons hier sit, is als jij niet dier die deur gegaan het nie, is jy so so open target vir die bose en kan hy veel trip he met jou in die leven. Jezus is so mooi in vers 9 in Johannes 10, Ek is die deur, Als iemand dier mij ingaan, zal hij gereed worden. En hij zal ingaan en uitgaan in weiden vind. En hier is een kostbare gedachte, amper ten slotte wat ik wil deel. Dat als een manier hoe ons kan ingaan in die schaakkral, en, en dit is dier en in Jezus Christus. Daar is niet aan een manier nie. Maar die, dit is niet meer die ingaan wat die Heere verseker nie. Hy sê ook, jylle sal ingaan en uitgaan in weiden vind. Wie wat my kostbaar, ek lees, dat die antieke herderskap in die bybelse tyd, in die context vooral van Johannes 10, en wat Jezus hier in die story vertelt, is dat herders een klein kudikie gehad het, wat dan saans in een groot veld na by die dorpies by mekaar gekom, met al die herderkies het hulle skapies dan daar kom sit. Nou is al die skapies daar, dier mekaar, dier kruis. Maar weet jy, daar was so intieme verhouding met die herder in sy skapie, dat wanneer die volgende ochtend aanbreek, en hy het ook by die deur so kom, waar een herder nou die heel nacht so wacht hou, en hy sy skapie so roep, baie keer nie meer as 25 nie, en hy roep hulle, so hulle onmiddellik weggestap het uit alles wat daar vermeng was, of dit nou bokke was, of net skapie was, so sy skapies, wat in hom behoort het, gereageer het op sy stem, en so hulle saam met hom gekom het, en saam met hom beweeg het. En dis die beeld wat ek dink ons, ja, diep in ons hart moet vestig, is nie net ons ingaan en ons redding in die Heere Jesus nie, maar ook ons uitgaan. En as ons nie die ware skrif evangelie hier gaan verstaan, nie gaan ons hier die punt mis. Ek luister na die dag na boodskap waar die voorbeeld hier gebruik word, wat ek graag met julle wil deel, wat vir my fenomenaal was. En dit is, Paulus skryf so duidelijk in Romeine 3, ons allemaal ontbreek in die heerlijkheid van die Heere, ons allemaal het gesondig, ons allemaal skiet tekort, Letterlijk ons zondig, ons het die punt gemis, ons skiet die teiken mis, ons skiet die teiken constant mis. So zonde was nooit een lysie van, jy mag nie rook en jy mag nie drink nie, jy mag nie dit doen nie, al die dinge is verwijderd natuurlijk van die Heere. Maar die probleem is nie ons lysies nie, die probleem is die karakter van die ou Adam natuur in ons, zonde. En daar die sonde verdien die oordeel van God, nee, nie nie waar nie, want God is rechtverdig, hy is heilig, ek gaan dit vir jou recht sê in geen onduidelike term nie, God haat sonde, en sy, sy heiligheid en sy gerechtigheid sal altyd veroordelen tegen ons sonde kom staan. So staan jy nou in jou eie poging om te wei as een skapie daar in die veld en jy denk, Ek is oké, okay, ek gaan self kan rechtkom, ek kan self vir my voorsien, ek kan self sorg. Wil ek een beeld met jou skep wat ek in die boodskap gehoor het? Sê nou maar ek en jy staan hier, en skiel ek voor jou, so 5 kilometer voor jou, kom die grootste, grootste title wave brander wat jy kan denk. Al wat letterlijk gebeur is, jy, jou kop begin alle hoor en hoor en hoor en hoor stijg, want jy kan nie glo hoe jy hier enorme, enorme brander voor jou kom opstaan nie. My vraag is in jou middelik, Kinders, ouwers, praat gee oor. Wat gaan jy doen? Jy kyk hier, daar is geen uitkomkans nie, dit is enorm, hy gaan jou absoluut verswel. Ek vraag na dag vir ou, wat gaan jy doen? Hy kyk so vir my, sê, wel, ek sal seker maar net vir jou moet groet, want is verby. Dis die waarheid. En wat jy moet verstaan is, dat daar die brande is soos die oordele van God ten oorsonde wat hy haat. Hy gaan kom om dit te verswelg, hy haat het en sy, sy heerskapie en sy heiligheid sal soos die brander opstaan teen ongerechtigheid, teen sonde. Daarom het jy redding, een ingang, een deur nodig. Maar staan jy daar in jou eie kracht, is het verby. Imagine jou nou die volgende ding. Jy staan daar in totale, jy is uitgebouw, dit is verby. Hier kom God sy oordeel teen die sonde. En skielik een kilometer van jou voor en toe, nou, net voor hy brander, breek die aarde oop. En, en vir, die, vir, vir die, soos binnen een paar sekondes, een fraksie van een sekondes, slik hy die hele brander in, dat daar nie eens een druppelkie van daar die water op jou lichaam, jou gezicht of jou val nie. En my vraag aan jou is, hoe sal jy reageer? 
Ik weet niet of ons een tranen zal uitbars, of een verwondering zal staan, of niet totaal en al oorweldig wees nie. En dit is precies die beeld wat ons hier moet verstaan van die goede herder. Ja, God haat zonde. 2 Korintiërs 5 sê dat God om wat geen zonde gehad het nie, zonde gemaakt het vir ons, geen zonde geken het nie, geen intimiteit met zonde gehad het nie, nie soos ek en jy nie, hy was nie vastgevang in ongerechtigheid nie, dit is die goeie herder, die ander is allemaal slechte herders, wat in vergankelijkheid soos rovers en diewe van verskille kante wat inklim en vir jy sê nie wat man, jy hoef nie te repent nie, jy hoef nie terug te kom na, na die Heere toe nie, jy is net die katse snor. En wat ons eindelijk moes oor is, die brander van Godse straf en gerechtigheid staan op in die vergankelijkheid van die zonde van die mens. Maar, God het een plan gemaakt in die goeie herder, wat sy leven kom afleid vir die skapen, letterlijk soos die grond opgebreek het en die oordele van God ingeslik het, so ons kan leven, so ons kan uitgaan en ingaan en weiding vind, so ons intimiteit kan beleef, zodat so ons samen die Heere kan wees, zodat so hij wat uit Bethlehem en Vrate gekom het, werkelijk waar ons kon herder, zodat so die lam wat in die middel van die troon sit, waar vir openbaring praat, en ik glom met mijn jelle hart, jij wat vol hart tot die einde toe, dit een dag met jou eie oor sal aanskou, die lam wat in die heerlijkheid van die troon, van die glans van godelijkheid sit, dat jy hom sal beleef, en dat sy hartsbegeerte, nie net nou in die leven nie, maar vir eeuwigheid sal wees, om jou te lei na die waterstrome. Psalm 37 sê, om jou te lei na die fontein van die lewe. Zachariah 13 sê, dat daar een ding is wat God wil profiteer, wat natuurlijk voor ons een wijsing is na Jezus, dat hy vir ons wil wijs die geopende fontein, en dat die goeie herder een ding wil doen, en dit is, dat hy ons sal lei na daar die fontein toe. Maar, as jy nie dier die enigste ingang gaan kom nie, dan, is ons, dan sit ons in een met een probleem. En dis die story hier so. Ek is die deur. As iemand dier my ingaan, sal hy gered word. As iemand dier Jezus, dier die een wat sy leven, dier die een wat God sy oordeel oor jou sonde gevat het, as jy jou leven voor hom kom neerle, as jy dier hom sal ingaan, sal jy gered word, en hy sal ingaan, jy sal ingaan in die Heere Jezus Christus in. Dis die taal van die Nieuwe Testament, in Jezus, in Jezus. Jy sal, soos Colossense 3 sê, jy sal weggesteek wees. Jy weet jou leven afgesterf het in Jezus. Jy sal in Christus wees, verborgen in God. Jy sal vernacht onder die skuilvlek van die allerhoogste Psalm 91. Jy sal ingaan en jy sal uitgaan. En jy sal een deurbreker, een leidsman en die volleinder, een goeie herder wees wat voor jou uitstap. En jou sal lei, die kudde sal lei. Nie net na die prachtigste weivelde, uitgelei uit ongerechtigheid, uitgelei weg van jouself af, uitgelei in die heerlijkhede van die Heere, weggelei van die valse herders, wat vir ons in die vorige twee hoofstukke leef, lees, maar uitverkoop aan die stem, die al 25 skapies, van die goeie herder. En sê Jesus, ek is die goeie herder, ek is die goeie herder. Die woordkie, ten slotte aan per hier, vir goeie herder is die woordkie, kalos, in Grieks en beteken een beautiful, attractive, handsome herder. Beteken het net omdat hy mooi is om naar te kyk nie. Jesaja 53 sê dat hy het nie eens die voorkomst van een mens gehad om hom verniel het aan die kruis vir jou nie. Maar dat hom uit mekaar het geslaan nie, die herder. Stikkend. Maar die besnijdenis, Christus het die besnijdenis deurgegaan, gebloei, so dat jy gereed kan word. So die die skuldbrief teen jou liewe skapie, wat teen jou vijandig was, hy uitgedel gedeer het in die kruis vast te naal, en oor elke ding wat jou wil kom verskeer het, elke roofdeer, en elke bose, en elke pijl wat jou wil kom vernietig het, dat hy dit in die openbaar tentoon gestel het, en oor dit getriomfeer het, soos een herder met stok en staf. Veilig. Die attractiveness le in die feit dat hy sy leven vir jou kom neerleed dat die aarde opgeskeer het en die oordele van God ingeslik is, daar le die attractiveness, die beauty, die beauty uit ashes uit. 
dat een skaap wat eindelijk verskeer moest word en oorgelaat moest word aan die vergankelijkheid van die, die wereld en die hoofdieren en die verskerende dieren, dieren, dat die Heere dit so begenadig dink het voor die grondlegging van die wereld, om die goeie herder te stuur, om sy leven vir jou te kom afle, so dat jy kan leven, so dat jy kan uitgaan, so dat jy bevry kon word van ou Adam. Jesus sê, ek is die goeie herder vers 14, en ek ken my eie en word dier my eie geken. En hier praat hy van totale intimiteit, wederzijdse liefde. Hier is nie net goed genoeg om al die rechte antwoorde te ken en te dink jy weet wat recht is nie. Dis om die Heere Jesus te ken. Later gaan ons sien in Johannes 17 vers 3 waar die Heere Jesus bid in totale intimiteit as een herder vir sy skaapies en sê, Vader, dit is die eeuwige lewe dat hulle die een waarachtige God en die Heere Jesus Christus sal ken. Die goeie herde wil hee dat ons hom sal anneem en ons nie sal uitverkoop en ons oore sal het tikkel dier slechte herders wat dwaal leer en valse evangelies daar buiten verspreid nie, maar dat ons met alles wat ons het na die skaapkraal van die Heere sal kom en die deur sal sien, die enigste deur, die Heere Jesus Christus daar sal ingaan en uitgaan en weiding vind en die weiding wat ons sal vind is liefde, is intimiteit, dat ons sal weet en hoor, hy het sy leven vir sy skape afgeleid, dat ons sal hoor, hy het sy skape lief, sy skape word hier omgeken en hulle ken hom selfs, en dat hy sal hoor uiteindelik die mooiste liefde ook, dat die Heere sy skape sal verenig. Ek het nog baie ander skape, wat nie aan die stal behoort nie, ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister vers 16, en dit sal wees een kudde en een herder. Ek los jou met die gedachte. Psalm 23 was altyd so kostbaar nie, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ons het vir lang tyd in ons gemeente dier die tekst gegaan, en wat die Heere, en ek sê, die Heere is my herder, ek sal niks ontbreek nie, trek Jezus die lijn dier in Johannes 10 en sê, ek is daar die goeie herder. Maar daar moet een persoonlijke woord hier wees, my herder. Jezus, ek is iets en my, iets myne, daar is intimiteit, ons ken mekaar. Jesaja het so mooi geprofiteer en Jesaja het 40, waar Jesaja troos woorde van God oor Israel gebring het, dan sê hy so mooi in vers 10, kyk, die Heere sal kom as een sterke en sy arm sal heers, kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangezicht en luister na na hierdie vers, vers 11 in Jesaja 40, hy sal sy kudde laat wei soos een herder, hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy boors dra, die lammer ooi sal hy sachies Dis wat die Heere doen. En jy ken die story prachtig ten slotte van Lukas 15, waar die Heere kostbaar sê, selfs al sou hy sy kudde hee, 99 sou hy los om die een te gaan soek. Hoekom doen hy dit? Omdat hy uitverkoop is aan die roepstem van sy vaderse heiligheid en heerlijkheid, dat hy in sy beauty en pracht en skoonheid die deurbraak sal bring wat alle mense so nodig het. En dit was om die oordeel van God oor sonde in te slik, so dat jy vry kan staan. Die issue in die lewe was altyd sonde, ongerechtigheid, gebrokenheid. En die mooiste uitnodiging moet jy vandag hoor. En dis dit die Heere sê, hier is ek. Ek is die goeie herder, ek het my leven afgeleid, ek het dit weer opgeneem, ek is by macht om dit uit te deel, om uit te lei, so dat jy kan ingaan, uitgaan, gereed kan word, nieuwe leven kan kry, as ons maar net wil kom. Die Heer is so getrouw in sy herderskap, dat hy ons nie net sal lei en ons by waterstrome sal bring, soos openbaring 7 sal sê, en Psalm 23 sal sê nie, maar dat hy die lammers in sy arms sê, sal vergader. En vandag, vriend, liewe kind, as jy nie by die Heere Jesus is, hoop ek dat jy die roepstem van een goeie herder sal hoor, wat sê, kom na my toe, allemaal van julle wat moeg en belas en oorlaai is, en hy sal jou gaan soek, en hy sal jou vind, en hy sal jou vertroos, en hy sal jou terugbring, na sy huis toe, so dat jy sal ingaan en uitgaan, en uitverkoop sal wees, aan die heilige lewe van heiligmaking, wat daar in die kalos, die goeie herder is, die Heere Jesus. Ek kan so ontzettend baie meer sê, maar my tyd is nou eerst vir julle, die tyd is nou eerst vir julle om bykie oor te gesels. Mag jy jou leven gaan ondersoek, en mag jy werkelijk terugdraai 
een uitverkoop wees aan die goeie herder wat sy leven vir sy skapies kom aflee. Moe nie luister na die stem van die huurlinge wat op eie wins bejachtheid uit is nie. Luister na die stem van die goeie herder, die Emmanuel, die Amen, die getrouw en die waarachtige, die leidsman en die volteinder van ons geloof, die begin van die skepping, die lam van God, die getrouwe herder. Die Heere sien jylle, die Heere boot en bewaar jylle, ek hoop dat jylle nou as familie lekker hier oorzak en gesels, en dat jylle nou brecht het, jylle harte voor die Heere sal bring. Die Heere sien jylle, volgende week is ons weer in die huiskerk saam, en gaan ons verder in Johannes Evangelie. Luister gerust nou na die lied, en na betrachting. Tot ziens. I can see it in your eyes that you're gonna run you're gonna run and I can hear it in the way that you speak to me that you're gonna leave so I you slip away I will say As you pack your things I will sing Even if you run away from me I will not rest but search east and west to bring you back with me Even if you sail away from me across the oceans and the seas I will move again like the mighty wind and blow you back to me I'm gonna move again like the mighty wind and blow you back
There's an old story from around AD 30. The story came, it is said, from the lips of the son of a carpenter who grew to become a nomadic rabbi, one who taught like no one else. And this teacher, increasing in influence, painted pictures with his words, pictures that contained truth and meaning, pictures that were not meant to entertain, but to change the world. Like an artist skillfully moving their brush, he begins to paint. And he paints a shepherd in a field, and he paints a flock of restless sheep. The twilight sky is darkening as evening approaches, and with every muted stroke of the brush, the picture emerges. There's tension in the piece beneath the brush strokes, written into the shepherd's wise and knowing gaze. One of the sheep has wandered off is lost. His listeners were familiar with the image. This was their world. This sort of thing happened. They knew the dangers, the cost. Who among you, this teacher asks, having 100 sheep, if one is lost, will not leave the 99 and go after the one that is lost until he finds it? And who among you, when found, will not lay that sheep on your shoulders? and carry it home with great joy. He was talking their language, and yet there was more. The story was meant to point beyond itself to something bigger, something truer, something deeper. It's about sheep, but at the same time, it's not, really. It's about a shepherd, but at the same time, it's not, really. It's about something more. Lostness, and foundness. It's about the deep sense of feeling incomplete, the search that we all go on for satisfaction, wholeness, peace. It's about the lostness that we sense in our hearts that all other distractions have failed to contain, what we feel in our most honest, least masked moments. We all feel something of this. What am I doing here? And in the vastness of that question, we feel lost. It's about the deep human need in the people that this rabbi could see. But it's also about you, and it's also about me. We experience lostness in a thousand different ways. We are the sheep. But it's only half the story. There is also a shepherd, a shepherd who goes after the sheep who leaves everything to find it, and when he does, gently picks it up, puts it on his shoulders, and carries it home. This shepherd goes into the wild to find the sheep, to find us, to turn our sorrow into joy, our heartbreak into hope, our lostness into foundness. This shepherd, this great hope for our deepest ache, is the God who comes after us, the God who comes to us, the God who carries us home. It's just a little story, but it points to something bigger. The story of a God so full of love that he would stop at nothing, leave everything, in order to find 
us. And the way it begins is so well known, it can almost be missed. It begins with some shepherds watching their flocks in the fading light. It begins in a stable with the baby's cry, announcing into the silent night that God has come, that God has run, that God is here with us.